前去过两次，他只是向我们诉了诉苦，情绪上倒没有特别的冲动。有用菜刀威胁过你们吗？没有。那是不是可以说，当天你们突然的上门，刺激被告敏感的神经，导致他做出一些不理智的行为？其实他并不是这样的人。陈班长，公诉人反对，这是辩护人的假设性问题。证人可以不回答这个问题。辩护人没有问题了。好。证人退庭。哎，这肖兰真是的，怎么也不接电话呀？真的。哎，马拉松，怎么就你一个人啊？啊？其他人呢？你不是说今天晚上搞青年党员观影活动吗？是。哎，不是我一个人，还有肖兰呢，她要来。你等等，我再给她打个电话。也不知道怎么了，我刚给她打电话，她没接。哎呀，真的是要疯了！关键时候掉链子，这个人真的。哎，哎，马拉松，你什么时候学会套路了？我居然还中招了！不是，肖兰她真的要来，我这不知道她怎么了，这是。这样吧，现在离电影开演还有十分钟的时间，我我们再等等看吧，好不好？再等一等，边看边等吧。师哥，没关系的，你看啊，如果你不想看的话也没有关系，你不用陪我，我一个人看就可以。看，为什么不看？《泰坦尼克号》可是我心中永恒的经典。嗯，您从这儿等一下。我去买零食。喂，马拉松。喂，大姐，你终于打电话过来了，你什么情况啊你？哎，我也不想呀。我跟你说，我今天真是倒霉到家了。哎，天不住我呀！我在去的路上，手机居然被小偷给偷了。啊？我现在在警察局做笔录呢。小偷抓到了，我估计我一时半会儿走不了。不是不是，你说什么？你过不来了？我告诉你啊，现在刘艳阳已经到了，你过不来了，你让我怎么办啊？哎呀，我知道，我知道，我也不想的。哎呀，真是没办法呀，我也想去呀、啊。哎，我知道我欠你个人情，我以后有机会再还你啊。不是，不是说你欠不欠人情的问题，我多尴尬啊！我我，喂，哇，这个人真的是。洛迪，他的老婆是王碧瑶。王碧瑶呢，她买了楼下邻居薛琴的房子，然后要把薛琴给赶走。而死者薛叔是薛琴的弟弟。经常看他们一起出去，看起来是挺恩爱，总是能够听到他们吵架或干嘛。我我我我我我这这这死了！在家里又哭又闹。薛叔是我弟弟。我真的，我我根本就没想到事情会发展成这一步。他他刺激我，他他说让我去死，他说让我跳下去。谁叫他窝囊呗？一个大男人一事无成，凭什么我赚钱养他？是好经典啊！这个电影，你刚才哭的声音太大了，不知道还以为我欺负你呢。哎哎，小伙子，给你朋友买支花呗。啊，您误会了，大姐啊，我们不是男女朋友。走走走。哎呀，怎么不是男女朋友？今天来看《泰坦尼克号》的，这不是男女朋友，也在变成男女朋友的路上。啊，对，他就在追我的路上。来一声。神经病啊！别浪费这个钱，我先走了，再见。哎，我来一声。钱啊，你还真买花了！马松，我问你，你今天为什么故意请我看电影？你是不是喜欢我？<笑>
？不是我，哎呀，不是我。你肯定有喜欢的人。我没喜欢的人啊。你说吧，你喜欢谁？我真没喜欢的人，你问这干什么呀？那你看，我行吗？不行不行不行，全错了全错了，纯乱了这是，啊啊！这个花儿送你。我实话告诉你啊，今天请你来看电影的是肖兰的主意，是肖兰她想要请你一起看电影，只不过她的手机被小偷偷了，所以在公安局她录口供没有办法过来，是她喜欢的你。我知道了，刘艳瑶，你故意耍我逗玩的是不是？<笑>我是认真的。哇，什么情况啊？这是？嗯。哇，你怎么在这儿啊？马姐，谈恋爱呢。谈什么恋爱？小孩子家家别胡说。他有同事。咱俩关系这么好，你别不承认了。我都听到了。你都听到了？嗯。那你有没有听到我拒绝他呀？嘿的，占上风了。那是。你马姐，我这么有魅力，有一两个追求者，那不是很正常？行了啊，别给杆儿就往上爬啊。那男孩还不错，就是……啊，行了，不逗你玩了。哎，马姐，你家在那边呢，你去干嘛？你别管闲事儿，我要去个地方。那我跟你一块儿去。嗯、我不是说了别跟着我了吗？这大晚上我不是怕你受欺负吗？谁欺负我？再说了，要是真有人欺负我，我打不过，我还跑不过吗？我。是是是啊。你来这儿干嘛？我在琢磨。如果一个人他站在天台上往下看，他真的可以看清楚下面站的人是谁吗？那得看有多高吧。七层楼。七层的话，应该能看清楚的。啊！哎哎，没长眼睛啊你！哎。那人不是王碧瑶吗？谁？哎，马姐，他想干嘛、啊？马姐，他怎么到这儿来了？他？他该不会是想要跳海吧？什么？医生跟我说，隔壁床是王碧瑶，是吧？是，王碧瑶在隔壁呢。他为什么要自杀？我也不知道。哎，我得说你两句啊！你胆子也太大了，就这样就下海了。你叫郭伦下去，你也不能下去啊。我不会游泳啊。嗨，他们小题大做，我什么事儿都没有，非得让我留在这儿观察。你看
，我好着呢，好奇怪，完全好的。哎，你看你们小声点，吵到别的病人了。哦，对不起啊，对不起，啊，对不起。哎，对了，隔壁床的病人你们认识吗？认识认识认识，认识嗯、刚刚在治疗的时候，他的衣服里面掉出一张照片儿，啊、哦，帮我转交给他吧啊，嗯、好。嗯、学书，早上好啊，哎，让我们热烈欢迎我们的女大英雄，欢迎欢迎，欢迎热烈欢迎。哎，马克松，嗯，你的这个光荣事迹在网上现在是愈演愈烈啊！哎，你看看，网友们都在纷纷点赞，你这是要成为感动中国年度人物的节奏啊！哎、哪有那么夸张？至于吗？真是的，哎，哎，谁让你昨天自己跑了？一个人见义勇为去了？我赶巧了，行不行？行吧。哎，我跟你说啊，见义勇为，那也要量力而行。难不成你还想搭上自己的性命啊？不不不不不行不行！我们要恭喜你已经康复，这是你的出院证明。你是王碧阳。嗯，请你跟我们去趟局里接受调查。什么情况？什么也不肯说，硬说那照片就不是他的，怎么到他身上的不知道。你自杀都揣在身上，还放在内衣里，不是他的是谁的？是啊，分明就是狡辩。你说这女人还有别的吗？没了，就这些了。进。哦对啊，你要的资料已经发到电脑上了。哦哦哦，好，行，你忙吧啊。嗯，好。啊。资料，哎，有了，老黄，你来看看。我们前阵子啊，查了这个薛叔和王碧瑶的朋友圈，发现了一些疑点。你看一下啊，这个呢是薛叔的朋友圈，这薛叔的左臂上啊有一个密封的纹身，主要看挽着他那个女孩，手上有一个手链是卡地亚，还有个包包是 Gucci 的。怎么了？这照片？你再看看这个王碧瑶的啊。哎，这俩人在一块儿，是不是？那这洛迪跳楼有点意思了啊！他要是知道这个王碧瑶和薛叔在一起，王碧瑶再因为这事儿要跟他离婚的话，他会不会愤怒报复？正好看见薛叔这小子在楼下，脑袋一炸。来个鱼死网破，同归于尽。老侯，你说这个完全有可能，但是这个洛迪，他未必知情啊。如果他不知道的话，他哪来的杀人动机呢？你现在不在补充侦查吗？你问我干什么呀？王兵，你说你想通的一些事情，想跟我们聊一下，说吧，想聊什么？我前两天看了心理医生，我想通了，我想和你们说清楚，我真的很爱薛叔，他年轻有活力，高大帅气。比我那个死人老公强一万倍，和他在一起，感觉自己年轻了十岁，那种感觉真的很美妙，很美妙。那照你这么说，你是承认了跟薛叔不正当男女关系吗？这有什么不正当的呀？我们是真心相爱。为了他，我愿意做任何事情。别说是和我老公离婚了，就是死我也愿意。
，现在薛叔死了，我真的很难过。你今儿约我们过来，不会只是想聊这个吧？洛迪知道我和薛叔的事儿，虽然我和薛叔很低调，尽量隐瞒，但瞒得过别人，瞒不住洛迪。他知道之后很生气，几次和我闹，我不理他。他就去找薛叔吵，这个孬种，除了恶意重伤、满嘴胡说，别的什么也不会干。那这个洛迪，知道你们事儿之后，有没有做什么过激的举动？比如说，报复你和薛叔之类的事儿。之前，我一直不想说，就是想留点脸面。薛叔都死了。我不想他被别人指指点点，但是最近，我想明白一件事情：薛叔的死，或许不是个意外，他就是被洛迪那畜生给害死的。你的意思是说，洛迪是故意挑拢的，就是为了砸死在楼下的薛叔，对吗？就是，这两天。我一直回忆当天的情形。那天，他好像就是往下看了一眼，然后突然站起来，接着就跳了下去。别看他平日里一副怂包样，兔子急了也会咬人呐。他就是死要拉个垫背的。到时候开庭，我一定要出庭作证。我要这个畜生偿命，给我的薛叔陪葬啊！王兵，你先冷静一下，好吧？你详细跟我们说一下。洛迪是怎么知道的？他知道之后到底干了些什么？哎，大豪，哎，怎么样？王彪说什么了？王彪承认了，他说洛迪已经知道他跟薛叔的情侣关系了。知道了？嗯，怎么知道的？大概四个月前。洛迪趁他睡觉的时候，用他的指纹开他手机，而洛迪也看了他的朋友圈。洛迪呢，当时是认出了薛叔手臂上的纹身，所以他猜出的是他。这，这有事儿，这指纹还不如密码保险呢。嗯，让他知道了怎么办呢？这个洛迪呀、啊，找过薛叔一次。哎呀，老婆，你不要走呀！你去哪里？薛叔，你个臭流氓！你你还敢来找我搞我老婆？我丢他！你敢说不敢当是不是啊？你你你你你你今天我们在这理论一下！你少放屁，滚回去！丢人现眼！我我我我就丢人现眼！你你敢敢敢什么？你敢敢敢什么？戴笑，你打的是枪啊！我我不丢，我不丢了。哎呦！送货。走，叔叔，我你你要要要走，我我单单单跳单跳，方便啊，方便啊，方便啊，就就就就你你杀了你，你再不回来我就不跟你过了。就这样，就这样，没了。据王彪所说，没了。我就说呀，那小子看那个怂样，给他十个胆，他也不敢跳楼。就是。就算他要报复，用天台跳楼这种同归于尽的方式，也太没说服力了。嗯，除非，除非，一时冲动，歪打正着。嗯。姓名？哦，我叫贺喜，是一名婚礼摄像师。嗯。你说你有证据？啊，是这样的，我呢住在花木小区的 B 栋六零一室。我们家客厅的窗户正对着 A 栋，就是那个跳楼的洛迪住的那栋的天台。然后呢？然后我这个人吧，平时没事喜欢拍拍天空啊、月亮啊什么的
，所以家里有一台轻便的摄像机，总放在顺手的地方。那天中午，我正在家里睡觉呢，突然听到窗户外面有人大叫：“啊，不好了，有人要跳楼了！”我好奇，奔到客厅一看，果然，对面天台上，洛迪就坐在那儿。我想啊，这是一个难得的爆炸性事件，就拿起摄像机拍起来了。全拍下来了。嗯。基本都拍了。那事情过了这么久，为什么现在才说？嗨，本来就是拍着玩的，怕万一发出去引起人家家属不满啊，到时候告我一个侵犯名誉权什么的，那我就太不划算了。哎，加上第二天我还有出差呢，那摄像机就一直架在客厅的架子上。等我回来才知道，哦，居然还打起了官司。这个时候我才想到要把视频拿出来的。视频呢？这全拍下来了。对。就这点儿啊？你就这点了？这也看不清他是不是故意的。我是汉语。老浩，咱们专家库里好像有个专家，专门是研究什么运动趋势、合理性什么的。还有这样专家？有啊。那你还愣着干什么呀？找去啊！嘿，你这老浩，行，我马上联系去啊。专家您好，今天您所说的话呀，很有可能会成为呈堂证供，所以我们得按流程来。首先呢，您先对一下这个啊镜头，自我介绍一下，说一下您的姓名和职业。啊，这是这个啊，对，我叫耿大川，是华夏大学运动人体科学专业的教授，专攻是运动的生物力学和人体的物理学。好的，谢谢专家。您刚刚啊，也应该看了。这个落地坠楼的视频了。嗯，那您是怎么判定，他是怎么掉下去的呢？嗯，能不能把刚才这个视频呢、啊，以放慢一倍的速度再放一遍？可以，稍等啊。嗯、阿婷，你看，这是落地在坠楼前的最后一秒钟。如果一个人，他主动选择跳楼。通常的情况呢，是面朝前跳下去，而不会选择背向倒下，因为这取决于人类的一个生物的本能。因为背朝后啊，它会增加更多的焦虑感和不安全感。哪怕是自杀，人也会选择相对来讲比较安全的和没有痛苦的方法。当然了，也不能绝对的说没有一个人是背朝后跳楼的，但即便是采取那种形式。但人的身体啊，通常会表现出双腿伸直，背部呢是自然的仰倒，人体几乎是成一条直线，啊，靠自然下坠的力量，慢慢的往下倒。而你看这个视频啊，落地坠落的动作，那很明显，那是因为身体的重心不稳，无法保持平衡。被迫的向后倒的时候，一种自发的保护机制的突发状态。所以啊，从上所述，从他坠楼前的身体状态、重心位置来分析，他的坠楼应该是受迫性的。那也就是说，洛迪的坠楼不是自杀，而纯粹是意外，对吗？根据我的分析，应该是。那他掉下去的原因到底是什么呀？其一，人坐久了呀，尤其是保持着双腿几乎完全蜷缩的这么一种坐姿啊，他的血流会不通畅，容易导致两腿发麻。这个时候如果猛地站起来，就不容易站稳，会往后倒。其二嘛，你看就是这个动作哈。如果我们以放慢五倍的速度看一下，就能很清楚的发现
他的腿是被什么东西绊了一下。是呀，是吧？啊，所以我估计啊，他是猛地站起来，然后腿发麻了，就不由自主的往后倒。正当他试图脚往后退的时候，恰恰被栏杆绊了一下，所以使他的身体更加失衡，最后不可避免的倒了下去。啊。怎么样？挺有说服力的吧？还行。那、哦、你还真别说，那现在还真有这种专家啊？可不是嘛！哎，我想起来了，现场发现过一个线头。线头？对啊，公安方面都查清楚了，这个检察院呢也认为没必要起诉了，所以啊就撤销了。小周这次的话说的真漂亮，只不过不要案件里别出内伤了。<笑>以前啊，很多人都认为，只要是检察院送上来的案子啊，肯定是板上钉钉，毫无疑问的。法院呢，肯定是判有罪的。那要真是这样的话，那还有我们法院干嘛？让公安直接按照有关的刑法条例，把嫌疑人送监狱不就得了吗？对啊，我觉得这点牛老说的特别对。其实有很多案子送到了咱们法院，还会再发现更多新的事实和证据，然后返回去重新调查，重新起诉。这才是咱们合格的法官和法院该做的事。后面双方就像是在打仗，只不过这次是检察院投降的。错，这在审判的这个案件当中是非常常见的。随着这个案子越审越明，没有刑事责任的案件自然就会被撤销。所以马拉松，你要多学习。对，岳阳说的对啊，这个检察院它不是投降，反而体现了这个检察院非常的认真。对没有必要起诉的案子呢，就依法停止。呃，不要因为这个权威啊、面子啊，硬拖着下去啊，没必要。说的太对了，也就是说，现在其他都不是我们应该考虑的，我们就要把所有的精力都放在薛琴扔菜刀致死薛叔的案子上。嗯，这下午啊，就第二次开庭了，希望大家呢打起精神啊。嗯。啊，肖律师，哎，你们怎么来了？我们来签一些法律文件，然后落地突然说他有一些事情想向合议庭交代，或许对弄清楚薛叔的死亡有一定的参考价值，所以我们就来找你们了。嗯、我我我是想反映一下这个王斌。杀人凶手！我居然把你放了！这里是法院，请注意你的言行。王斌瑶，你干什么？这这这法官都判了，我是无罪的，是不是？你们包庇凶手？别胡说啊！公安已经调查清楚，检察院都已经撤诉了。我呸！洛迪，你要不是看到薛叔从楼下路过，你怎么可能跳下去？哎哎哎！你害了薛叔的命！王彪，我雇的，我告诉你，害死薛叔的根本就是你！哎，我跟你说，我不怕丢人，我当着法官的面我说，要不是你们在那偷鸡摸狗，我能上天台吗？我要不上天台，我能一不小心掉下来砸死他吗？我早收购你了，我告诉你，法官，我不怕丢人，我今天我当着你们的面，我要揭穿这个女骗子的真面目。罗迪，你还想不想活下去啊吹的是东南西北，什么风啊！马拉松，居然变面膜了！我仔细的看了一下，我建议有一个照片。哇塞，皮肤那叫一个惨，不忍读，所以我决定开始好好保养。<笑>连马拉松你都知道保养，实在是太不容易了。看来呀、啊，这春天是要来了。哎，你正常点好不好？哎，那你妈妈刚才给你打电话那事儿，你好好跟我说说，我帮你分析分析。来，吃点饼干啊！谢谢谢齐大哥。阿伦，怎么着啊？怎么想的呀？要不要跟哥们一块干啊？我还在考虑。哎
呦，有什么可想的呀？你相信我，这以后啊，手游绝对是一统天下，咱们俩这兄弟联手，打遍天下无敌手。你放心吧，啊！可是我才刚开始做游戏，我作品还拿不出手，怕连累你。哎呦，这什么话、啊、你这叫？我还不知道你吗？你要没那本事，你能得到那什么什么大师什么证明证书什么证？哎呀，我我也不懂这些技术东西啊。但是，哥们儿能拉到投资，哥们儿懂营销，哎，放心，绝对埋没不了你的才华啊！你这么相信我啊？嘿，这叫什么话呀？咱们俩什么关系啊？咱们俩发小啊，一块儿打过架，一块儿扛过事儿，这过命的交情，我不相信你，我相信谁去？大致说这个事儿呢，我跟马拉松啊也问过，哎，我觉得是一个不错的一个方向，啊，值得闯一闯。嘿嘿，齐大哥，你看齐大哥都开名字，看你这是。不过我想告诉你们啊，这个不管是做公司还是做什么，一定要走正路，不能抄这个小路。哎，齐大哥，您放心，我这公司啊，万事俱备，只差一股东风了。<笑>什么农房？哎呦，我不是跟你说过吗？我那大伯，我大伯当过兵，退伍之后呢，这不经商了吗？发了几桶金子，还是一没结婚，二没孩子的，打小就把我当自个儿子养。这一听说我要创业呀、啊，嘿，老头磕巴没再打一下子，就答应给我一笔启动资金。可是出了点事儿，后来什什么事儿、啊？我大伯前一阵儿去参加了一个老战友聚会。在那聚会上呢，听说他过去的一个老战友的儿子最近死了。他们就想到了那老战友曾经说过呀，说那儿女啊都不靠谱，天天就在乎那些钱。姐弟俩呀、啊、为那些钱大打出手，闹翻天了都。结果那老战友躺了四年，心病死了。你说巧不巧？他儿子最近也死了。我大伯他们就觉得呀，这钱呐，千万不能提早的交给儿女。都不靠谱，所以啊，我大伯犹豫了呀。这不是天使投资前景不明吗？钱也拿不到手。我大伯还说了，说这我要把钱给你了，这以后你要是对我不好，那怎么办？你又不是这种人。是啊，我这范大志什么人呢？我滴水之恩，我必当涌泉相报，是不是？再者说了，我知道我大伯对我的好，我也把他当我亲爹似的。但这人老了嘛。跟像小孩似的，我得哄着他。我估计啊，这投资这事儿啊，且得跟他磨叽呢。哎，不过话说回来，那战友的儿子死的那真是离奇啊，说是被什么一个跳楼的人给砸死的啊。呃，那个老战友姓什么？呃，姓姓薛，呃，就是那个新闻里老播报那个，呃，被砸死的那个叫薛薛叔啊，对对对，就这名。大爷，这里。大爷，怎么又是你们呢，警官同志？上次啊，我把知道的可都说了。大爷，我们就想再确认一次，您把您上次跟我们说的，再说一遍，行吗？哎呀，你们真够麻烦。你说什么？哎哎，好，我再说一遍。在我印象里，薛琴、薛叔姐弟俩关系很好。他弟弟呢，还经常陪着姐姐出去逛街买菜，有的时候回来，手拉着手呢，看上去不像姐弟两个，倒像是情侣了。但他们俩就从来没吵过架，没有。姐姐对弟弟可好了，记得上次我上早班，也就是早晨八点，姐姐从外边回来了，带着一大袋子那个排骨，我还说呢，你这么早就出去了？他说弟弟今天要来吃排骨，特地去买的。哎呦，五六斤呢。哦，还说了说吃不了，让弟弟带回去吃。老侯，挺正常的。嗯，你再想想，有没有什么不正常的、很奇怪的？不正常的、奇怪？哦，我还真想起来一件事，就是他姐姐买排骨那天。哎，小夏，来，王师傅
，那不是你姐特地给你做的排骨吗？怎么扔了？啊，馊了，走了。好、啊，慢走。现在想起来，当时那个天气还不热，你说排骨，上午买的，中午做，下午就馊了，有点奇怪。哦，行，那今儿谢谢你了，大爷啊，辛苦了。哎，老侯啊，你说这排骨馊了，直接扔了不就完事儿了？干嘛还非得要装保鲜盒里一块扔了呢？那就没馊，根本不想吃。那他不想吃，可以直接不要啊。收了，再扔了，什么心态嘛？只有一种解释。这薛叔跟他姐的亲密关系是装出来的，所以他姐给他炖了排骨，表面上很开心，其实心里根本没当回事儿，转眼就给扔了。你说的这个挺有道理的哈。对了，我曾经啊查过他们的社会关系，他们父亲的一个老战友曾经说过，这姐弟俩关系一直闹得很僵，好像就半年前吧，关系恢复掉了。这薛叔跟薛琴的关系啊，肯定是装出来的。那他是为了什么？来，齐大哥，哎，我大伯就跟你们待着呢。哎，齐大哥，您这找我大伯到底有什么事儿啊？您不会不相信我吧？啊，不是不相信你，正好有个案子，呃，我想跟他了解一些情况。案子？啊。我大伯不会牵扯到什么案子了吧？啊啊，不会不会，是别人的案子。你大伯啊，可能了解一些情况，所以呢，我就问问，你不用担心啊，不用担心。哦，哦我大伯跟那边的啊。来了，哎，大伯。哎，这这是齐大哥。哦，你好，你好，你好，你好。齐大哥，这是我大伯。<笑>给你添麻烦。请坐啊，没谢没谢。哎，齐大哥，那你们先聊着。您喝点什么？呃，来杯水吧。好嘞，好嘞。哎，徐院长，感情你是对薛家那个两个活宝的事情感兴趣？啊，是这样，薛叔一死啊，薛琴呢成了被告，我总觉得他们家乱乱的，所以想了解一下他们家之前到底是一个什么样的情况。啊，有些事情啊，我本来不想说的，<笑>所以啊，之前公安的同志啊来问过我几次，我呀就敷衍敷衍。但今天您这院长亲自找上门了，我呀可就不好意思再敷衍了。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢<笑>啊，不客气。这薛和呢，年轻的时候啊，老婆就死了，之后呀、啊、一直也没有再找。转业回来了之后呢，就下海经商，也确实赚到了一点钱。可是他那个儿子啊，就是薛叔。败家子一个，好赌成性啊！输了钱就找他爸爸擦屁股，结果他薛和呀，把以前攒的那个房产啊，钱都打进去了，就留了一套房子自己住。哎，好不容易替他还清了赌债，正希望他能够重新做人呢。嗯，那小子一转身，又跑到广东去倒腾什么去了？而且这一去啊，就是音讯全无。那这个事儿是大约七八年前发生的，是吧？对，薛叔那个时候也就是二十一二岁的样子，年轻气盛，根本就不听他爸爸的话。年轻人嘛，啊，您接着说啊。薛叔走了之后啊，嗯，薛琴呢就搬到他爸爸家里照顾他爸爸，因为啊，他爸爸得了非常严重的哮喘病，急需人来护理。哎呀，结果呢？薛琴在护理的时候，他爸爸一看女儿这么孝顺啊，就根据他女儿的这个要求立了一个遗嘱，把剩下的那套房产和其他的存款呀、啊，就过继给薛琴了。哦，主要也是他这个儿子真的是太让他伤心了，在他患病期间，他的儿子连一个电话都没打过，要不然呢，他怎么也会给儿子留一点的。哦，是这样。他父亲是四五年前去世的，对，是的。他父亲死的办丧事的时候啊，徐叔还特地赶回来了，在那送别会上，哎，你看他们姐弟两个还是挺和睦的。但是在葬礼结束的时候啊，听到他们姐弟两个在里面大吵大闹
，一个怪他姐姐骗他爸爸的遗产，另一个呢责怪弟弟没有尽到做子女的义务。哎呀，反正啊，就是表面和气，暗地里呀、啊、一团乱麻。<笑>说明那个时期他们俩的关系不是特别好。应该是的，那个薛叔啊，嗯，私底下找过我，说呀。他想办法呀，想夺回他爸爸的遗产。嗯，我就问他，你凭什么夺呀？嗯，那遗嘱上白纸黑字写的清清楚楚的，法院会判你赢吗？是我梦。哦，夺回，好像是半年前吧。这个薛叔找到薛琴，然后他们俩的关系就缓和了很多，是吧？啊，对，我听说了。是薛叔啊，主动找的薛琴，哎呀，向他赔礼道歉，承认错误。薛琴呢，一直是一个很要强的人，嗯、但是感情和工作呀都不顺，嗯，至今呀还是单身。妈妈呀死的也早，这爸爸也走了，就剩下薛叔这么一个亲弟弟了。所以薛叔主动跟他和好的话呢，薛琴心里啊应该是很高兴的。<笑>没想到啊，这最后这姐弟俩竟然，真是世事无常啊！是啊。